ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا معبود بحق سواه ونشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه يا ربي لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا حمدا سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك ايها الاحباب اتقوا الله كما امر فقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فعلى المسلم في كل ساعه من عمره ان يسعى نحو الكمال وان يحث المسير الى الارتقاء المادي والنفسي فان مستقبله عند الله مرتبط بالمرحله التي يبلغها في تقدمه ان ادركه الموت وهو في القمه كان من اصحاب الفردوس الاعلى وان ادركه وهو مقتصد ينقل خطاه في السفوح القريبه كان بحسبه ان ينجو وان ادركه وقد رجع القهقر وظل الغايه تخطفته زبانيه العذاب الانيم ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى ومن كان قذرا بعث كذلك وقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل الحريص على نقاوه بدنه ووضاءه وجهه ونظافه اعضائه ونظافه اعضائه يبعث على حاله تلك وضيء الوجه اضر الجبين نقي البدن والاعضاء فعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم زار المقابر فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم عن قريب لاحقون وددت ان قد راينا اخواننا قالوا اولسنا اخوانك يا رسول الله قال انتم اصحابي واخواننا الذين لم ياتوا بعد قالوا كيف تعرف من لم يات بعد من امتك يا رسول الله قال ارايت لو ان رجلا له خيل غر محجله بين ظهري خيل دهم بهم الا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله قال فانهم ياتون غرا محجلين من الوضوء وهذا الحديث رواه الامام مسلم brothers and sisters it is very important that the muslim always is working towards perfection in his life always attempting to reach the utmost and the peak in all his actions such as the saying of the prophet sallallahu alaihi wasallam in allah katab al ihsan ala kulli shay allah has ordained has made obligatory that one works towards ihsan righteousness and perfection in all matters and that's why the muslim should always be working in his life towards reaching and trying to push towards the peak and whether it is related to his material or whether it's related to his spiritual because his future with Allah subhanahu wa ta'ala is linked closely to how far he excels in this life when death comes to a person and he is in the peak of spirituality and the peak of his practice and closeness to Allah subhanahu wa ta'ala then he will be of those who inhabit the firdaus jannatul firdaus al-a'la 
And if the one death comes to him while he is halfway there, he has mixed some good deeds with the bad deeds, then it may be that he will just about be saved. And as for the one who has lost the way and has fallen at the wayside, then surely the angels and the gods of the severe torment and the punishment of the hellfire will be those who will accompany him. And that's why the Muslim has to try and keep to the utmost in his, in his practice. And today we're going to talk about an important practice which makes the Muslim and the Muslim nation sparkle from amongst the rest, which is the practice and the understanding of cleanliness and the understanding of purity. The Prophet ﷺ linked, and such was the text of Islam, to make a very firm link between the cleanliness of one's body and the cleanliness of one's heart. And how a person will be in this life will be resurrected in the next life. And that's why when the Prophet ﷺ said to his companions, I wish that I would have seen my brothers. So the companions said, are we not your brothers, O Messenger of Allah? He said, you are my companions, but my brothers are those who will come after. And they asked him, how will you know those people, your brothers, and you have not met them, or they, or they will come later? He said, in an example, if a man, do you not see if a man owned some horses which had distinct, distinguishing features in the form of whiteness on their heads, and on their legs, would he not be able to distinct them, distinguish them from amongst a flock of or a herd of black horses? Will he not know them? They said, of course he will know them. He said similarly, though they will come on the day of judgment with whiteness radiating from their faces and from the areas of their arms and feet from the effect of wudu. إن صحة الأجسام وجمالها ونظرتها من الأمور التي وجه الإسلام إليها عناية فائقة واعتبرها من صميم رسالته ولن يكون الشخص راجحا في ميزان الإسلام محترم الجانب إلا إذا تعهد جسمه بالتنظيف والتهذيب وكان في مطعمه ومشربه وهيئته الخاصة بعيدا عن الأدران المكدرة والأحوال المنفرة وليست صحة الجسد وطهارته صلاحا ماديا فقط بل إن أثرها عميق في تزكية النفس وتمكين الإنسان من النهوض بأعباء الحياة وما أحوج أعباء الحياة إلى الجسم الجلد والبدن القوي الصبور كرم الإسلام البدن فجعل طهارته التام أساسا لا بد منه لكل صلاة وجعل الصلاة واجبة خمس مرات في اليوم وكلف المسلم أن يغسل جسمه كله غسلا جيدا في أحيان كثيرة تلابسه غالبا وتلك هي الطهارة الكاملة وفي الأحوال المعتادة اكتفى بغسل الأعضاء والأطراف التي تتعرض لغبار الجو ومعالجة شتى الأشغال أو التي يكثر الجسم إفرازاتها منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا والطريقة التي شرع الإسلام لإبقاء الجسم نظيفا في كل وقت تقوم على ربط الغسل الواجب بأحوال الطبيعة المادية في الإنسان فلو كان الإنسان روحا فقط محتاج إلى متابعة الغسل والتنقي والتطهير أما وهو مستقر, مستقر في هذا الغلاف المادي المتكون من تربة الأرض تلك الأرض التي يحيا فوقها ويتغذى من نباتها وحيوانها ويترك فضلات معدته فيها ويثوي آخر الأمر في ثراها أما إنه وكذلك فقد ناط الإسلام الوضوء المفروض بأعراض هذه الطبيعية المادية وبكل ما ينشأ عن دورة الطعام في الجسم من نفايات وغازات. The health, dear brothers of the body, 
and its beauty and its cleanliness is something that Islam has 